galera, estamos mais uma vez com um vídeo do JJ Verlane, no qual nós vamos aprender um pouco mais sobre a história do cristianismo, com o primeiro vídeo de uma série que vai ser bastante longa, creio eu. E nesse primeiro vídeo traremos o incêndio de Roma. E eu estou aqui acompanhado com mais um integrante do JJ Verlane, o João. E é isso aí, pessoal. Eu venho aqui participar também deste vídeo falando acerca desse assunto, o incêndio de Roma, juntamente com o Jonathan, estaremos aqui conversando sobre este tema. Bem, pessoal, como vocês podem ver, aqui tem o nosso primeiro slide, né? Aqui tem o nosso tópico de, sobre o incêndio de Roma. Temos aqui a perseguição judaica aos cristãos, um tópico falando acerca do imperador Nero, o polêmico imperador Nero, com as suas controvérsias aí, que o Jonathan vai trazer para vocês, e a perseguição romana aos cristãos, que, que todo mundo conhece na história, e traremos um pouco sobre esse assunto. Não é isso, Jonathan? É isso aí, João. A questão da perseguição judaica aos cristãos é o primeiro tópico desse slide. Por quê? Porque esse tópico ele é importante para introduzir a perseguição romana que veio posteriormente aos cristãos por um longo período de tempo, aproximadamente dois a três séculos. Perseguição judaica. É, aqui como podemos ver, tem falando, os judeus estavam subjugados por Roma. Mas por que os judeus estavam subjugados por Roma, John? Cara, isso é uma longa história, se a gente for ver, começa lá com os assírios, que perderam seu reinado para os babilônios, que perdeu seu reinado para os persas, que perderam seu reinado para os gregos, que perderam seu reinado para Roma. E esses impérios, eles dominavam muitos povos, e esses povos meio que passavam de mão para mão, de reinado para reinado, de império para império, e isso implica que... Os povos que estavam subjugados continuariam subjugados a esses grandes reinados. E Roma acabou que meio que pegando de como herança os judeus, que apesar que eles tinham conseguido um passado por um período de independência dos Macabeus, isso mesmo, dos Macabeus, eles passaram por esse período, mas Roma voltou a, a controlar eles, dividiu o território da Palestina em províncias. E eles começaram a pagar impostos para Roma, começaram a, a servir a Roma, é isso aí. Certo, Jonathan. Agora vamos ao tópico. Início e expansão do cristianismo. Eu vendo essa questão do, de expansão de cristianismo, eu lembro daquela passagem que está lá em Colossenses. E a passagem está lá em Colossenses 1, versículo 6, que diz assim, Paulo falando, né? Que já chegou a voz como também está em todo o mundo. E já vai frutificando, como, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Mas, Jonathan, como é que é essa história aí? O mundo todo? Paulo pregou o mundo todo? Pois é, esse mundo não é o mundo todo. As pessoas interpretam isso de forma equivocada. Esse mundo era o um mundo conhecido da época, era o um mundo romano. Era o um mundo que crescia naquele momento. Era um mundo que convivia com uma inolação chamada estradas, inclusive as estradas serviram para boa parte das cartas do apóstolo Paulo se espalharem pelo mundo romano. E é interessante sobre essa questão da expansão do cristianismo, da facilidade da expansão do cristianismo, que Paulo falou lá em Gálatas 4.4, que fala o seguinte, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido de a lei. Ele fala na plenitude dos tempos, é interessante porque foi um momento bom, um momento que tinha essas estradas, o que facilitou a propagação do evangelho. Talvez em momento mais anterior, momento anterior não seria tão, tão fácil. Sim, com certeza, Deus ele controla a história e as estradas foi providência de Deus para a propagação do evangelho naquele momento. Então, conflito do judaísmo com o cristianismo. Sabe, é interessante que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que existe uma perseguição judaica ao cristianismo, logo no começo do cristianismo. É, Jonathan, por que existe essa perseguição, uma vez que o cristianismo saiu do judaísmo? O motivo é doutrinário. Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias e os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Esse foi o motivo que levou os judeus a perseguirem os cristãos no início da era cristã. Politeísmo romano. Bom, como nós sabemos, né, o, o Império Romano tinha muitos deuses e tal. Mas uma coisa interessante, os judeus conviviam bem com os romanos. 
O mesmo não aconteceu com os, com os cristãos, né? Uma vez que quando veio o Nero, teve aquela perseguição, até vamos falar de Nero daqui a pouco, mas por quê? O que aconteceu, John? A questão foi bem simples. Os cristãos, eles confrontaram o politeísmo romano. Os judeus, não. Os judeus, eles viviam sob o domínio romano, subjugados, e eles respeitavam a autoridade romana e a religiosidade romana. Ou seja, eles não confrontavam o politeísmo apesar de não concordar, apesar de crer que o Deus de Israel é o único Deus. Já os cristãos não aceitavam o politeísmo romano e eles promulgavam que Cristo é o Senhor. Bom, agora iremos falar de Nero, né? a figura importante acerca do incêndio, uma vez que tem-se como acusação que ele colocou um incêndio e culpou os cristãos, vamos falar um pouco desse imperador. Fala aí, Jonathan, o que, é que você tem a falar sobre ele? Pois é, ele governou do ano 54 depois de Cristo até o ano 68 depois de Cristo, foram 14 anos desastrosos de reinado. E esse tópico interessante, o segundo tópico, entre ator e monstro. Ele acreditava que ele era um artista. Alguns desenham, é, desenham Nero como se fosse um artista frustrado que acreditava que a vida dele era um grande teatro, era uma grande peça de teatro. Mas na verdade ele era um grande monstro. Ele matou familiares, ele matou é, súditos, dentre outras coisas ele provavelmente colocou fogo em, Ro em Roma. Esse é o terceiro tópico, incêndio no ano de 64 d.C. Nero provavelmente estava é, desconfortável com o comportamento de algumas pessoas em Roma, e essas pessoas eram os cristãos. Esses cristãos que não frequentavam mais os bacanais romanos, não sentiam mais prazer em assistir é, espetáculos de horror, onde muitas pessoas morriam, o qual era o lazer dos romanos, e eles não se prostravam diante dos deuses romanos, eles não aceitavam mais o politeísmo romano. É interessante, Jonathan, porque não era só ele que estava com esse pensamento, tanto que quando ele acusou os cristãos, né, na... dizendo que eles foram incêndio, o povo apoiou ele, porque o povo também não gostava deles. Era, esse comportamento era estranho para os romanos, porque os romanos, a cultura greco-romana de forma geral, era uma cultura depravada. É, Jonathan, e esses, esses camaradas aí chamados Tasso, Suetônio e Cássio Dio, o que tem a falar sobre eles? Esses rapazes, eles são os autores das obras mais antigas que se tem sobre a vida de Nero. E nessas obras antigas, se tem a lenda que Nero tocava a harpa tranquilamente, friamente, enquanto a cidade de Roma ardia em fogo. Mas existem alguns debates sobre a questão de Nero estar ou não em Roma enquanto acontecia o um incêndio. Alguns historiadores afirmam que Nero estava quando o incêndio iniciou, já outros negam isso. Jonathan, aqui, construção dos Palácios Dourados. É interessante que ele se aproveitou do incêndio, né, aquele espaço, e construiu esses palácios dourados. Por isso que acusam ele, né? É, isso realmente é um dos argumentos contra Nero. Porque ele aproveitou os 14 quarteirões que pegaram fogo e faziam parte da periferia de Roma. Nesse slide, vocês podem ver a figura do incêndio, uma arte que mostra o incêndio. Segundo fontes falam, foram cerca de 7 dias pegando fogo e acarretando em muitas mortes. E agora vocês podem ver nesse slide que acabou depois do, do incêndio de Roma tendo muitas perseguições aos cristãos. Por quê? Porque Nero, para se defender das acusações, nas quais as pessoas começaram a o acusar dele ser o culpado desse incêndio, que morreu muitas pessoas, desse incêndio que durou uma semana, ele pegou o útil com o agradável, entre aspas. Ele não gostava dos cristãos, ele tinha uma acusação contra ele, então ele uniu isso para se defender e acusar aqueles que ele detestava, que no caso eram os cristãos. E o que foi que ele fez? Ele colocou a culpa do incêndio 
nos cristãos de Roma. E isso ocasionou na morte dos apóstolos Paulo e Pedro, não foi? Sim. Acredita-se que, pela tradição, o apóstolo Paulo morreu decapitado. Apesar disso não ser uma, uma forma tradicional de execução romana. E Pedro crucificado de cabeça para baixo. Isso foi a primeira perseguição esporádica de Roma. Por quê? Porque as perseguições romanas elas não foram em sequência. Sempre acontecia de um imperador por algum motivo não gostar dos cristãos. E esporadicamente, pontualmente, por um determinado tempo, eles perseguiam os cristãos. Isso durou um período de mais ou menos 250 anos, até Constantino considerar o cristianismo, por motivos políticos, a religião oficial do Império Romano. Essas perseguições eram cruéis, onde cristãos foram mortos, crucificados, queimados e devorados. Bem, vocês podem ver agora a figura que representa todas as perseguições que os cristãos sofreram. Pois é, gente. Valeu. Obrigado pela paciência de ter nos ouvido até o final. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast acerca da história do cristianismo. Em breve estaremos trazendo novos vídeos com novos assuntos. E é isso, pessoal. Tchau.